প্রিয় বন্ধুরা চলে আসলাম আজকে একটা বড় ধামাকা জিনিস নিয়ে এমআই কোম্পানির পক্ষ থেকে এমআই এ সিরিজের লেটেস্ট ফোন এমআই এ ফোর এর ব্যাপারে কথা বলতে এমআই সিরিজের এই যে এ সিরিজটা না এটা বেশ একটা মজাদার বা একটা রসালো জিনিস আর কি কারণ এমআই কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা এ সিরিজের মোবাইলগুলোই বেশ ভালো রকমের জিনিস তারা দিয়ে এসছে মনে করে দেখুন যখন এমআই এর ই ওয়ানটা লঞ্চ করেছিল তখন সেখানে কত সুন্দর একটা ক্যামেরা দিয়েছিল বলা যায় তখনকার দিনে সেই মিড বাজেট সেগমেন্টে সব থেকে বেস্ট ক্যামেরাটা দিয়ে দিয়েছিল এমআই এ ওয়ানে এমআই এ টুতেও তাই এমনকি এমআই এ থ্রিতেও সেরকমটাই চেষ্টা করা হয়েছিল তবে এমআই এ টু বা এ থ্রিতে কিছু কিছু ড্রব্যাক ছিল যেমন এমআই এ টু পাতলা ছিল ভালো ছিল কিন্তু দামটা একটু ওভার প্রাইস রাখা হয়েছিল আবার এমআই এ থ্রিতে দেখুন ডিসপ্লেতে এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছিল তা প্রসেসরটা সেরকম উন্নত মানের ছিল না এমআই কোম্পানির যে আপকামিং এ ফোর সেখানে এমআই কোম্পানি আর ওই সব ভুল করবে না এমআই এবার শক্ত বক্ত হয়ে লেগে পড়েছে স্বামীর যে ইন্ডিয়ান সিও মানু কুমার জেন তিনি অলরেডি আগেই একটা টুইট করে জানিয়েছিলেন স্বামী কোম্পানির পক্ষ থেকে তিনটে প্রসেসর নিয়ে ফোন আসবে স্ন্যাপড্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি নিয়ে স্ন্যাপড্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি নিয়ে স্ন্যাপড্যাগনের সাতশো কুড়ি জি নিয়ে মিনিমাম এই কথা তো দেখতে পাচ্ছি তারপরও তারও পড়েই থাকলো এই থেকেই বোঝা যায় যে এমআই এ ফোর যেটা আসতে চলেছে সেখানে কি প্রসেসর থাকবে এমন কি আরও অনেক কিছু পরিষ্কার এখন আন্দাজ করা যাচ্ছে যে এমআই এ ফোর যে ফোনটা সেই ফোনটায় কি কি ধরনের কনফিগারেশন থাকতে পারে তবে এখানে একটা কথা অবশ্যই বলে রাখি যে এই যে আজকে যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের দেব এগুলো কিন্তু কনফার্ম নিউজ নয় কিন্তু যদি আসে মোবাইলটা তাহলে এর আশেপাশেই আসবে এবং এই মোবাইলটা আসতে চলেছে ধরে রাখুন ওই এপ্রিল মে মাস নাগাদ আসতে পারা হয়তো দামটাও ধরে রাখুন ওই মিড বাজেট সেগমেন্টের শুরুর দিকে ইন্ডিয়ান মানিতে ধরুন তেরো থেকে পনেরো হাজার টাকার মধ্যে বাংলাদেশে আপনি কুড়ি থেকে বাইশ হাজার টাকার মধ্যে অনায়াসে ফোনটা পেয়ে যাবেন এবার এর যে কনফিগারেশন কি কি হতে পারে সেই ব্যাপারে একটু কথা বলা যাক তবে আপনি যদি এই চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ এরকম ধরনের ইনফরমেশন সবসময় শুধুমাত্র আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসি প্রথম কথা বলা যাক যে মোবাইলটা ডিজাইন নিয়ে দেখুন এখন রেডমি কোম্পানি প্রত্যেকটা মোবাইলই কিন্তু তাদের গ্লাস ব্যাক প্যানেল নিয়ে আসছে সুতরাং এটুকু বোঝা যায় যে এমআই এ ফোর যেটা আসবে সেটা পেছনে গ্লাস ব্যাক প্যানেল থাকবে এবং সামনেও অ্যামোলেড স্ক্রিন আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো কারণ এমআই এ থ্রিতে অ্যামোলেড দেখতে পেয়েছি এমআই এ ফোরে আর নিশ্চয়ই ডিগ্রেড করবে না এ ফোরেও অ্যামোলেড থাকবে তবে ওই যে যে ড্রব্যাকটা ছিল এ থ্রিতে এইচ ডি প্লাস স্ক্রিন সেটা আর এ ফোরে থাকবে না এ ফোর ফুল এইচ ডি প্লাস স্ক্রিন অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো এবং এই এমআই এ ফোরটা অবশ্যই স্প্ল্যাশ প্রুফ হবে এবং সামনে পেছনে গরিলা গ্লাস সিক্স এর প্রোডাকশন থাকবে তবে গরিলা গ্লাস সিক্স না থাকলেও অ্যাটলিস্ট গরিলা গ্লাস ফাইভ তো দেবেই তারা কারণ রেডমি নোট এইট বলুন বা এমআই এ থ্রি দুটোতেই কিন্তু গরিলা গ্লাস ফাইভ এর প্রোডাকশন ছিল এবার গরিলা গ্লাস ফাইভ তো তার মানে থাকছেই আর কি নেক্সট বলা যাক যে তাদের মানে দু সাল ছিল পুরো ওই নচ ডিসপ্লে ক্যামেরার যুগ আর দু হাজার কুড়ি সাল হতে চলেছে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে ক্যামেরার যুগ কারণ এই পাঞ্চ হোল ডিজাইনটা আরো অ্যাট্রাক্টিভ আরো বেশি ভালো লাগে দেখতে তবে এখন কথা হচ্ছে যে ডুয়েল পাঞ্চ হোল থাকবে নাকি সিঙ্গেল পাঞ্চ হোল থাকবে কারণ পোকো এক্স টু যেটা দেখুন সেখানে ডুয়েল পাঞ্চ হোল নিয়ে চলে এসছে কিন্তু আবার রেডমি নোট নাইন বা রেডমি নোট নাইন প্রো সেখানেও থাকতে পারে কিন্তু ডুয়েল পাঞ্চ হোল কার্ড ডিজাইনের স্ক্রিনটা তবে এখন দেখার এমআই এ ফোর এর ডিজাইনটা কেমন করে তবে এমআই এ সিরিজ মানে ওই যে বললাম এমআই কোম্পানির রানি করে রাখা হয় সুতরাং এটা যে ডিজাইনই আসুক না কেন সেটা দেখতে শুনতে বেশ ভালো হবে এবং একটা শাইনি লুক আপনাকে অবশ্যই দেবে চলুন ডিজাইনের পর ফিরে চলে আসা যাক ক্যামেরার দিকে কারণ এমআই এর এ সিরিজ ক্যামেরার জন্য বরাবর বিখ্যাত আর এ ফোরেও ক্যামেরা এসেন্ট্রিক ফোন অবশ্যই হবে তবে এখন কথা হচ্ছে যে এখন এই বাজেট সেগমেন্টে সব থেকে বেস্ট ক্যামেরাটা কোনটা চলছে বলুন দেখি সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সেটা আপনি সোনি সেন্সার বলুন বা স্যামসাং সেন্সার বলুন কারণ এখন এই চৌষট্টি মেগাপিক্সেলে এসে স্যামসাং যথেষ্ট ভালো ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে চলে এসছে তাদের ক্যামেরাগুলোতে সুতরাং এবার এই চৌষট্টি মেগাপিক্সেল ক্যামেরাতে সনি আইম এক্স আনলেও আমরা যথেষ্ট ভালো কিছু পাবো সেখানে হয়তো এইট কে ভিডিও রেজলিউশনের রেকর্ড করার সুযোগ পাবো সেখানে নাইন সিক্সটি এফপিএস সুপার স্লো মোশন রেকর্ড করার অবশ্যই সুযোগ পাবো এবং এখানে নাইট মোডগুলো আরও বেটার হবে ক্যামেরার স্টেবিলাইজেশনগুলো আরেকটু অপটিমাইজড হবে কারণ অলরেডি যে সমস্ত ফোনগুলো আসছে এখন এই মুহূর্তে 
সেগুলোতে সুপার স্টেবল ক্যামেরা নিয়ে আসছে মানে মানে আগে থেকে না ইআইএস সিস্টেমটা মানে স্টেবিলিটিটা অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট এসেছে আর এমআই এ4 যেহেতু এখনো মোটামুটি দেরি আছে এপ্রিল কি জুন এর মধ্যে আসবে তখন ততক্ষণে আরো বেশ কিছুটা আপডেটে এগুলো আরো ইমপ্রুভমেন্ট দেখা যাবে আর কি এবং এখানে একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স অবশ্যই থাকবে তবে এখন কথা হচ্ছে যে টেলিফটো লেন্সটা থাকবে কিনা তবে যত সম্ভব মনে হয় এই বাজেট সেগমেন্টে টেলিফটো লেন্সটা এখনো আসার সময় আসেনি হয়তো 2020 সালের শেষের দিক থেকে আমরা এরকম বাজেট সেগমেন্টে কোন একটা ফোনে টেলিফটো লেন্স দেখতে পারি তবে এমআই এ4 এ হয়তোবা টেলিফটো লেন্স থাকবে না তবুও চারটি ক্যামেরা অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো এবং ক্যামেরার ওই যে যে ডিজাইনটা সেটা ওই Redmi Note 9 বা Redmi Note 9 Pro এই সমস্ত ডিজাইনের মতোই অনেকটা দেখতে হতে পারে আর কি কারণ দেখুন Redmi Note 8 আর এমআই এ3 এর মধ্যে সিমিলারিটি অনেকটা ছিল তবে দেখা যাক এখন Xiaomi এর উপর ডিপেন্ড করছে যে ডিজাইনটা কেমন হয় আর টেলিফটো লেন্স আনতে পারে কিনা তবে এবার চলে আসি প্রসেসরের কথায় প্রসেসরটা মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কি প্রসেসর নিয়ে আসবে কারণ Snapdragon এর 720G প্রসেসরটা লঞ্চ করে গেছে যেটা Snapdragon 730G এর থেকে একটু লোয়ার ভার্সন এবার কথা হচ্ছে যে Snapdragon এর 730G এর লেভেলটা হচ্ছে ওই Redmi Note 9 Pro এর লেভেলে তবে এমআই এর যে A4 টা সেটা কিন্তু ওই Redmi Note 9 Pro এর থেকে একটু লোয়ার ভার্সন হিসাবে আসবে সুতরাং Snapdragon এর 730G আমরা সেখানে দেখতে পাবো না Snapdragon এর 720G আমরা দেখতে পাবো এই এমআই এ4 এ আর আর একটা কথা আপনাদের বলে রাখি দেখুন Redmi Note 8 আর এমআই এ3 দুটোতেই কিন্তু सेम প্রসেসর দেওয়া হয়েছিল Snapdragon এর 665 প্রসেসরটা সুতরাং এটুকো আন্দাজ করা যায় যে এই যে Snapdragon এর 720G নিয়ে যে প্রসেসরটা আসছে সেটা থাকবে কিন্তু এমআই এ4 এ সাথে Redmi Note 9 এ এবার এই প্রসেসরটার পাওয়ার হিসাবে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে এটা একটা লেটেস্ট প্রসেসর এবং এখানে ওই আগের যে Snapdragon এর 712 বা 665 ছিল তাদের থেকে অনেকটা আপগ্রেড করা হয়েছে গেম খেলে আরো বেশি স্মুথনেস পাওয়া যাবে এমন কি Snapdragon 720G আসার ফলে জিপিএস সিস্টেমেও অনেক উন্নতি দেখা যাবে এমন কি ক্যামেরা সেগমেন্টেও এই 720G একটু বেটার পারফরম্যান্স করবে মানে ক্যামেরা যে 64 মেগাপিক্সেলটাই লাগালে দেখা যাবে এই 720G থাকার ফলে তার যে পিক্সেল অপটিমাইজেশনটা সেটা একটু বেটার পাওয়া যাবে আর কি নেক্সট চলে আসি ব্যাটারি পারফরম্যান্সে ব্যাটারির দিক থেকে দেখতে গেলে এখানে অবশ্যই 5000 এমএইচ থাকবে কারণ Redmi অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে যে এবার 2020 সালে যা আসবে সেগুলো সুপার পাওয়ার ব্যাটারি সেভিং থাকবে সেখানে মানে 5000 এমএইচ মিনিমাম এবার তারা দেবেই এবং সাথে 27 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার আমরা সেখানে দেখতে চলেছি কারণ Poco X2 লঞ্চ করে গেল সেখানে 27 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার ছিল যেটা কিন্তু ওই Redmi K30 এর রিব্র্যান্ডেড ভার্সন সুতরাং Redmi ব্র্যান্ডের আপকামিং সমস্ত ফোনে ফাস্ট চার্জিং হিসেবে 27 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার অবশ্যই দেখতে চলেছি আমরা তবে বলা যায় কি 27 ওয়াটের থেকেও বেশি থাকলে থাকতেও পারে কারণ Xiaomi recently তারা কথা বলছে 100 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং নিয়ে সুতরাং তারা চাইলে 30 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার বা তার থেকে বেশি দিতেই পারে এবার তাহলে বলে রাখি ফ্রন্ট ক্যামেরাটার ব্যাপারে ফ্রন্ট ক্যামেরায় অবশ্যই আমরা 32 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেখতে চলেছি কারণ এমআই এ3 তেই 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা ছিল এবার সুতরাং এমআই এ4 এও 32 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা থাকবে এটুকুই স্বাভাবিক তবে যদি ডুয়াল ক্যামেরা থাকে তার সাথে আর ওই 32 মেগাপিক্সেলের সাথে আরো আর একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ক্যামেরাও আমরা দেখতে পাবো কারণ এই Redmi K30 এর যে ডুয়াল ক্যামেরাটা মানে দুই নম্বর ক্যামেরাটা সেখানে ডেপথ সেন্সর দেওয়ায় অনেকের কিন্তু মন ভেঙে গেছে আর দেখুন এই জায়গাটাই বাজিমাত করে রেখে দিয়েছে Realme X50 যে ওই ডুয়াল ক্যামেরাটা দুই নম্বর ক্যামেরাটাই একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স বসিয়ে দিয়েছে মানে এখন কম্পিটিশন আর Realme Redmi বিরাট কম্পিটিশনে নেমে গেছে তাই Redmi চাই না যে এমন কিছু খামতি করতে যেখান দিয়ে Realme পক করে বেরিয়ে যাবে আর Realme ফোন আগে সেল হবে সেটা কিন্তু Redmi এই জায়গাগুলো রাখবে না এবার আর এবং ফোনটায় টাইপ সি পোর্ট থাকবে LPDDR4 X RAM অবশ্যই থাকবে এবং UFS 2.1 স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট অবশ্যই দেখতে পাবো Bluetooth ভার্সনের Bluetooth 5 ভার্সনটা অবশ্যই থাকবে কারণ ওই যে বললাম Snapdragon 720G প্রসেসর যেটা আপডেটেড ভার্সন নিয়ে আসছে এবং ওই Snapdragon 720G থাকার ফলে ওয়াইফাই রো ডুয়াল চ্যানেল ওয়াইফাইটা আমরা দেখতে পাবো যার ফলে কি হবে নেটের স্পিডটাও এবার ওই এমআই এ4 এ আরো বেশি পাওয়া যাবে এবং এমআই এ4 টা যথেষ্ট হালকা এবং পাতলা হবে এবং ফোনটা তো অবশ্যই আয়ার ব্লাস্টার থাকবে ওয়াইল্ড লাইন এলন এর সাপোর্ট অবশ্যই দেখা যাবে মানে আপনি অনলাইন মিডিয়া যেগুলো আছে যেমন নেটফ্লিক্স বলুন বা এরকম ধরনের জায়গা থেকে যে ফুল এইজডি ধরনের মুভি যদি অনলাইনে দেখতে চান তাহলে সেই সুযোগটা অবশ্যই এখানে থাকবে আর সমস্ত ধরনের সেন্সরও কিন্তু এখানে থাকবে এই মিডবাল সেগমেন্টে যতগুলো দেখতে পাওয়া যায় আর কি সুতরাং মোটামুটি এই ছিল একটা এমআই এ4 
फोर एर आईडिया तबे एक उन कथा होते हैं जो आपना रख की बोलें कारण कोनो किसी जो दी बात पड़े जाए शेडा किन्तु अवश्य ही कमेंट बॉक्से जाना आर वीडियो टा जो दी भालो लगे थके तो हले आपना देर सपोर्ट छड़ा किन्तु किसी संभव नहीं ताई अवश्य